గేట్ ఎగ్జామ్ లో ఈ సబ్జెక్ట్ స్కోర్ యావరేజ్ గా ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ ఉన్నది ఈ సబ్జెక్ట్ లో మనకు మెయిన్ గా డయోడ్ అప్లికేషన్స్ బీజేటీ యాంప్లిఫైర్ ఎఫ్ఈటీ యాంప్లిఫైర్ ఆక్సిలేటర్స్ అండ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్ అనే టాపిక్స్ ఉన్నాయి ముందుగా డయోడ్ అప్లికేషన్స్ ఈ డయోడ్ లోని వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ రెక్టిఫికేషన్ అంటే సైనసాయిడల్ ఏసీ వేవ్ ఫామ్ ని సింగిల్ పొలారిటీ హాఫ్ సైకిల్ గా కన్వర్ట్ చేయడం ఈ రెక్టిఫికేషన్ అనేది హాఫ్ సైకిల్ ఆర్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ సర్క్యూట్స్ ద్వారా పర్ఫామ్ చేస్తారు డయోడ్ లో రెక్టిఫికేషన్ మాత్రమే కాకుండా క్లిప్పింగ్ క్లాంపింగ్ అండ్ డీసీ వోల్టేజ్ మల్టిప్లికేషన్ వంటివి కూడా ఉంటాయి ఈ డయోడ్ అప్లికేషన్స్ లో మెయిన్ టాపిక్స్ డయోడ్ అప్రాక్సిమేషన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డయోడ్ క్లెప్పర్స్ క్లాంపర్ సర్క్యూట్స్ జీనార్ డయోడ్ అండ్ జీనార్ రెగ్యులేటర్ ఈ డయోడ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి డయోడ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఉపయోగపడుతుంది ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఐడియల్ డయోడ్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయితే రెసిస్టెన్స్ జీరో డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ అయితే రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటే డయోడ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఎస్ఐ డయోడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఎప్పుడైతే ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉందో వోల్టేజ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ వోల్టేజ్ కన్నా ఎక్కువగా డ్రాప్ లో జీరో పాయింట్ సెవెన్ అండ్ ఆర్ఎఫ్ అనే రెసిస్టెన్స్ ని కలిగి ఉంటుంది సో వోల్టేజ్ డ్రాప్ విడి ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ప్లస్ ఐడిఆర్ఎఫ్ ఈ డయోడ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్ అని మూడు విధాలుగా ఉంటాయి హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ లో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ లో డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండ్ కండక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది దీనివల్ల అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందో సేమ్ గా ఉంటుంది నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ లో డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ అండ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది జీరో సింగిల్ ఫేస్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ లో యావరేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద రెక్టిఫైయర్ విఏవి ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ పై విఎం సైన్ ఒమేగా టీ డి ఒమేగా టీ ఈక్వల్ టు విఎం బై పై ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ విఎం యావరేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఐఏవి ఈక్వల్ టు విఎం బై పైఆర్ ఎప్పుడైతే డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ అవుతుందో ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క టోటల్ వోల్టేజ్ డయోడ్ దగ్గర ఉంటుంది అప్పుడు డయోడ్ మాక్సిమం వోల్టేజ్ విఎం ఈ సిచ్యువేషన్ లో డయోడ్ ఖచ్చితంగా ఈ వోల్టేజ్ ని మెయింటైన్ చేసే విధంగా ఉండాలి లేదంటే డయోడ్ యొక్క పిఐవి హాఫ్ వేవ్ రేటింగ్ విఎం కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి యావరేజ్ కరెంట్ రేటింగ్ ఐఏవి కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ సింగిల్ ఫేస్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ కోసం సెంటర్ ట్యాప్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని యూజ్ చేస్తారు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వోల్టేజ్ యొక్క పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ కి కరెంట్ ని సప్లై చేస్తుంది ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ లో డయోడ్ వన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండ్ కండక్ట్ అవుతుంది అయితే డయోడ్ టూ రివర్స్ బయాస్ అండ్ కండక్ట్ అవ్వదు సెకండ్ హాఫ్ సైకిల్ లో డయోడ్ టూ అనేది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండ్ కండక్ట్ అవుతుంది డయోడ్ వన్ రివర్స్ బయాస్ దీనిని టూ పల్స్ మిడ్ పాయింట్ కన్వర్టర్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఇది రెండు హాఫ్ సైకిల్స్ కి కరెంట్ ని సప్లై చేస్తుంది యావరేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ విఏవి ఈక్వల్ టు వన్ బై పై ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ పై విఎం సైన్ ఒమేగా టీ డి ఒమేగా టీ ఈక్వల్ టు టూ విఎం బై పై యావరేజ్ లోడ్ కరెంట్ ఐఏవి ఈక్వల్ టు టూ విఎం బై పై ఆర్ ఎప్పుడు డి వన్ కండక్ట్ అవుతుందో టోటల్ వోల్టేజ్ డి టూ దగ్గరకు వస్తుంది అండ్ డయోడ్ యొక్క పిఐవి రేటింగ్ టూ విఎం గా ఉంటుంది బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్ సింగిల్ ఫేస్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఇన్పుట్ సప్లై యొక్క బోత్ హాఫ్ సైకిల్స్ కి కరెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ లో డి వన్ అండ్ డి ఫోర్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ గాను డి టూ అండ్ డి త్రీ రివర్స్ బయాస్ గా ఉంటుంది నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ లో డి టూ అండ్ డి త్రీ ఫార్వర్డ్ బయాస్ గాను డి వన్ అండ్ డి ఫోర్ రివర్స్ బయాస్ గాను ఉంటాయి దీని వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ లాగానే ఉంటుంది బట్ దీని వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ డయోడ్ రేటింగ్ విఎం అండ్ సింగిల్ సెకండరీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని యూజ్ చేయవచ్చు దీని డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏమిటి అంటే ఫోర్ డయోడ్స్ ని వాడాలి ఎప్పుడైతే లో డిసి వోల్టేజ్ కావాలో సెకండరీ వోల్టేజ్ ని లోగా ఉంచి డయోడ్ ని వన్ పాయింట్ ఫోర్ వోల్ట్స్ కి డ్రాప్ చేయాలి లో డిసి అవుట్పుట్ టూ పల్స్ సెంటర్ కావాలంటే ట్యాప్ రెక్టిఫికేషన్ లను యూజ్ చేసుకోవాలి దీనివల్ల కేవలం వన్ డయోడ్ మాత్రమే డ్రాప్ అవుతుంది దీని యొక
వీటిని సెలెక్టెడ్ పోర్షన్ లో ఇన్పుట్ వేవ్ ని రిఫరెన్స్ లెవెల్ కి అబోవ్ ఆర్ బిలో లో క్లిప్ చేసి ఉంచడానికి యూజ్ చేస్తారు వీటిలో మెయిన్ గా త్రీ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి అవి క్లిప్పర్ సర్క్యూట్ వన్ క్లిప్పర్ సర్క్యూట్ టూ అండ్ క్లిప్పర్ సర్క్యూట్ త్రీ క్లిప్పర్ సర్క్యూట్ వన్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ని రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ కి పైన క్లిప్ చేస్తుంది ఇక్కడ విఐ లెస్ దెన్ విఆర్ అయితే డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ అండ్ కండక్ట్ అవ్వదు దెన్ వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఐ If VI greater than VR అయితే డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ దెన్ వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఆర్ క్లిప్పర్ సర్క్యూట్ టూ లో సిగ్నల్ ని బిలో రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ లో క్లిప్ చేస్తుంది ఇఫ్ విఐ గ్రేటర్ దెన్ విఆర్ అయితే డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ సో వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఐ విఐ లెస్ దెన్ విఆర్ అయితే డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఆర్ క్లిప్పర్ సర్క్యూట్ త్రీ ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ని రెండు ఇండిపెండెంట్ లెవెల్స్ దగ్గర క్లిప్ చేస్తారు ఇక్కడ రెండు డయోడ్స్ కూడా ఐడియల్ డయోడ్స్ VI VI less than or equal to VR1, so V not equal to VR. VI greater than or equal to VR2, V not equal to VR2. VR1 less than VI less than VR2, so V not equal to VI. Clamper circuits, ఇక్కడ DC level ని సిగ్నల్ గా చేంజ్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మైనస్ టెన్ వోల్ట్స్ నుండి ప్లస్ టెన్ వోల్ట్స్ వరకు స్వింగ్ అవుతుంటే పాజిటివ్ DC clamper, ప్లస్ టెన్ వోల్ట్స్ ని యాడ్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఐడియల్లీ జీరో వోల్ట్స్ నుండి ట్వంటీ వోల్ట్స్ వరకు స్వింగ్ అవుతుంది కంప్లీట్ వేవ్ ఫామ్ ప్లస్ టెన్ వోల్ట్స్ కి లిఫ్ట్ చేయబడుతుంది వీటిలో పాజిటివ్ డయోడ్ క్లాంపర్ నెగిటివ్ డయోడ్ క్లాంపర్స్ అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి నెగిటివ్ క్లాంపర్ ఇది నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అనేది పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కి ఈక్వల్ గా ఉండేలా చూస్తుంది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ప్లస్ టెన్ వోల్ట్స్ టు మైనస్ టెన్ వోల్ట్స్ వరకు స్వింగ్ చేస్తుంది అనుకుంటే ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ విఐ అనేది జీరో నుండి టెన్ వోల్ట్స్ వరకు ఉంటుంది ఇదే సమయంలో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ జీరో టు టీ వన్ వరకు జీరోగా ఉంటుంది ఈ సమయంలో జీరో టు టెన్ వోల్ట్స్ పీరియడ్ లో కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది విఐ ఎప్పుడైతే డ్రాప్ అవుతుందో డయోడ్ యొక్క యానోడ్ నెగిటివ్ గా ఉంటుంది అంటే రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది ఇదే సమయంలో కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే డయోడ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఉంటుందో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది ఈ విధంగా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ గా మారుతుంది పాజిటివ్ క్లాంపర్ ఇది కొంచెం నెగిటివ్ క్లాంపర్ లాగానే ఉంటుంది బట్ డయోడ్ పొలారిటీ చేంజ్ అవుతుంది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ప్లస్ టెన్ వోల్ట్స్ టు మైనస్ టెన్ వోల్ట్స్ గా ఉన్నది తీసుకుంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ జీరో టు మైనస్ టెన్ వోల్ట్స్ వరకు ఉంటుంది ఈ పొజిషన్ లో డయోడ్ కండక్ట్ అవుతుంది ఐడియల్ వోల్టేజ్ లో జీరో టు టీ వన్ టైం వరకు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ జీరో ఈ సమయంలో కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే విఐ డ్రాప్ అవుతుందో డి యానోడ్ నెగిటివ్ గా మారి రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది సో అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ పాజిటివ్ లో ఉంటుంది జీనార్ డయోడ్ డయోడ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ రీజన్ లో కూడా వర్క్ అయ్యేలా డిజైన్ చేస్తారు వీటిని జీనార్ డయోడ్ అంటారు రివర్స్ వోల్టేజ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ని ఎక్సీడ్ అయిన కరెంట్ మాక్సిమం వాల్యూ ని ఎక్సీడ్ అవ్వకపోతే జీనార్ డయోడ్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది రివర్స్ వోల్టేజ్ వాల్యూ అనేది డయోడ్ లో డోపింగ్ ని బట్టి కంట్రోల్ చేయబడుతుంది డయోడ్ హెవీగా డోప్ అయ్యి ఉంటే లో జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ డయోడ్ లైట్ గా డోప్ అయ్యి ఉంటే హై జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ ఎయిట్ వోల్ట్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే డయోడ్ యొక్క మెకానిజం అనేది అవలెంజ్ బ్రేక్ డౌన్ అంటారు ఈ జీనర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల డయోడ్ ని వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్ గా యూజ్ చేస్తారు రివర్స్ వోల్టేజ్ లో ఎవలెన్సీ అక్కర్ అవడాన్ని బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ జీనార్ వోల్టేజ్ అంటారు జీనార్ డయోడ్ యొక్క సర్క్యూట్ సింబల్ అనేది రెగ్యులర్ డయోడ్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మాక్సిమం రివర్స్ కరెంట్ ఐజెడ్ మ్యాక్స్ అనేది డయోడ్ యొక్క డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ జీనార్ డయోడ్ పవర్ హ్యాండ్లింగ్ బెటర్ గా ఉంటుంది జీనార్ డయోడ్ పవర్ డిసిపేషన్ ఈక్వల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ పీజెడ్ ఈక్వల్ టు విజెడ్ ఇంటూ ఐజెడ్ జీనార్ డయోడ్ యొక్క అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ అనేది పవర్ సప్లై డిజైన్ యొక్క లిమిటేషన్ ఫ్యాక్టర్ జీనార్ రెగ్యులేటర్ ఎప్పుడైతే జీనార్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుందో అప్పుడు జీనార్ డయోడ్ నార్మల్ డయోడ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది దీని డ్రాపింగ్ అక్రాస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ రీజన్ లోనికి వెళుతుందో వోల్టేజ్ విజెడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ అండ్ డయోడ్ యొక్క కరెంట్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది జీనార్ డయోడ్ అనేది డీసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్
VS అనేది VZ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది RS అనేది కరెంట్ ని లిమిట్ గా యూస్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడైతే VS వోల్టేజ్ చేంజ్ అవుతుందో ఆపరేటింగ్ పాయింట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది బట్ వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఈ జీనర్ డయోడ్ యొక్క ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ VZ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అనేది రెసిస్టర్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది రెండవ అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ జీనర్ డయోడ్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ స్లైట్లీ వేరీ అవుతుంది జీనర్ స్టేట్ రెసిస్టెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అనేది ఐ ఇంటు ఆర్ డ్రాప్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది వోల్టేజ్ అనేది వి వన్ టు వి టూ వేరీ అవుతుంది పాయింట్ షిఫ్ట్ అనేది క్యూ వన్ టు క్యూ టూ చేంజ్ అవుతుంది వోల్టేజ్ ఎట్ క్యూ వన్ ఈజ్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ఆర్ జెడ్ ప్లస్ వీ జెడ్ క్యూ టూ ఈజ్ వి టూ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఆర్ జెడ్ ప్లస్ వీ జెడ్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ వి టూ మైనస్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ ఆఫ్ ఆర్ జెడ్ డెల్టా విజెడ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఐజెడ్ ఆర్ జెడ్